కఠిన లాక్ డౌన్ పాటించాం రెడ్ జోన్ లలో పూర్తిగా నిర్బంధించాం అనుమానితులు సెకండ్ కాంటాక్ట్ లను క్వారంటైన్ కు తరలించాం అయినా కరోనా వ్యాప్తి ఆగలేదు రోజు రోజుకు కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది దేశవ్యాప్తంగా వారం రోజులుగా ఆరు వేలకు తగ్గకుండా కొత్త కేసులు వస్తూనే ఉన్నాయి చూస్తుండగానే కేసులు వందలు వేలు దాటాయి ఇప్పటికే లక్ష దాటిన కేసుల సంఖ్య ఇవాళ లక్షన్నర మార్కుని క్రాస్ చేసింది ఇదిలాగే కొనసాగితే జులై నాటికి పది లక్షల కేసులు నమోదైనా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు మరణాలు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కరోనాతో నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు మొత్తం కేసుల్లో అరవై వేల మందికి పైగా కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మరో ఎనభై వేల మందికి పైగా ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు కరోనా వ్యాప్తిలో మహారాష్ట టాప్ లో ఉంది భారత్ లో లక్షన్నర పాజిటివ్ కేసులుంటే అందులో యాభై వేలకు పైగా కేసులు మహారాష్ట్ర నుంచే ఆ తరువాత తమిళనాడులో పదిహేడు వేల మందికి పైగా బాధితులున్నారు ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీ గుజరాత్ లో పద్నాలుగు వేలకు పైగా కేసులున్నాయి లాక్ డౌన్ సడలింపుల తరువాత కేసులు అమాంతం పెరుగుతున్నాయి అంతకు ముందు రోజు వెయ్యి పదిహేను వందలు మాత్రమే నమోదైన కేసులు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి లాక్ డౌన్ సడలింపుల వల్లే జూన్ నెలాఖరులో కరోనా విస్ఫోటనం చెందే ప్రమాదం ఉందని సిసిఎంబి హెచ్చరిస్తోంది వలస కూలీలను సొంతూళ్లకు వెళుతుండటంతో వైరస్ పట్టణాల నుంచి పల్లెలకు కూడా వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని చెబుతోంది అంతేకాదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న కరోనా పరీక్షల సంఖ్యను పెంచితే కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య వాస్తవానికి పదింతలెక్కువగా ఉంటుందని అంటోంది సిసిఎంబి దేశంలో ప్రతి పది లక్షల జనాభాకు కేవలం పదిహేడు వందల నలభై నాలుగు టెస్టులు మాత్రమే చేస్తున్నారు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షల్ని పెంచితేనే కోవిడ్ వ్యాప్తి ఏ దశలో ఉందో తెలుస్తుందని వైరాలజిస్టులు చెబుతున్నారు అంతేకాదు వైరస్ సామూహిక వ్యాప్తి దశకు ఎప్పుడో చేరిపోయిందని అంటున్నారు కొంతమంది నిపుణులు